สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแก้โจทย์โจทย์นี้นะครับโดยใช้เออ stress analysis แบบ parametric dimension นะครับผมยกตัวอย่างนะครับเป็นเพลานะครับล็อกหัวล็อกท้ายนะครับแล้วมีแรงกระทำตรงนี้นะครับ500นิวตันคำถามก็คือถ้า safety factor ระหว่าง1ถึง 1.5 นะครับ diameter ตรงนี้จะมีขนาดเท่าไหร่นะครับมีขนาดเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะอ่าเริ่มชิ้นส่วนใหม่เลยนะครับผมก็วาดเลยตรงนี้นะครับเออด้านนอกก็ดิเมเตอร์เท่ากับยี่สิบนะครับก็วาดปกตินะฮะอ่ะต่อนะครับผมมาดูอันต่อไปนะครับตรงนี้ที่เราจะคำนวณใช่ไหมครับไดเมเตอร์เท่ากับเท่าไหร่นะครับเออคุณก็ต้องประมาณคร่าวๆแล้วกันถ้าให้ผมประมาณก็ประมาณ15มิลนะฮะก็วาดเลยนะครับแต่ต้องใส่เป็นตัวแปรด้วยนะฮะวงกลมนะครับพิมพ์เลยนะฮะ d i a d i a m e t e r นะครับเท่ากับคร่าวๆนะครับประมาณ15มิลมาดูตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับ d i a m e t e r เท่ากับ15มิลแล้วนะครับใส่ตัวแปรเราฟินิสเกตได้เลยนะครับ e x t r u d นะครับก็ตามโจทย์นะฮะตรงนี้ตรงกลางก็สิบมิลนะครับผมครึ่งครึ่งนะฮะอย่างนี้ต่อนะครับอย่าลืมแชร์สเก็ตด้วยนะฮะกิ๊กขวาแชร์สเก็ตนะครับสองร้อยมิลลิเมตรนะฮะสองร้อยมิลซ่อนสเก็ตซะเสร็จแล้วนะครับเออเหลืออะไรฮะอลูมิเนียมนะครับหกศูนย์หกหนึ่งอย่าลืมเปลี่ยนด้วยนะฮะเปลี่ยนมาสูตรเป็นอลูมิเนียมโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาก็เข้าไปในโหมดเอ่อ stress analysis เลยนะครับถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะผมคนไทยนะครับอ่ะต่อได้เลยนะฮะกด create simulation ได้เลยนะครับผมต่อมานี่ตรงนี้นะครับเราจะมาสโคบตัว diameter ตรงนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับ design objective ของท่านนะครับต้องเปลี่ยนจาก single point เป็น Parametric Dimension ตรงนี้อย่าลืมนะครับอย่าลืม Parametric Dimension นะฮะ,ะกดโอเคไล่เลยนะครับก็กด Parametric Table ได้เลยนะครับมาแล้วตรงนี้คือตัวพระเอกของเรานะฮะต่อมานะครับเราก็ดึงตัว Parametric ที่เราใส่ไปเมื่อกี้ก็คือดใช่ไหมฮะ DA, DIA เมื่อกี้นะครับวิธีการดึง Parameter เข้ามานะครับก็คลิกขวาในบราวเซอร์บาร์ตรงนี้นะฮะตรงชิ้นส่วนนะครับกดโชว์พารามิเตอร์เจอ,อยังนี่ฮะเห็นไหมฮะ d i a d เราจะเอาตัวนี้มาเล่นใช่ไหมครับก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับกดโอเคเห็นไหมครับวิ่งเข้ามาแล้วพารามิเตอร์เนมตรงนี้อ่ะต่อครับดีไซน์คอนสตรีนตามโจทย์คืออะไรนี่เห็นไหมถ้าเซฟตี้แฟคเตอร์มากกว่า1หรือว่าน้อยกว่า 1.5 นะครับไอ้ไอเครื่องหมายตรงนี้ผมมั่วนะถูกไม่ถูกผมไม่รู้นะอ่ะอย่าลืมนะครับมากกว่า1น้อยกว่า 1.5 นะครับเราจะไม่ใส่ตรงไหนใส่ตรงนี้ไงนะฮะก็คือดีสตาร์ดีไซน์คอนสตรีนตรงนี้นะครับคลิกขวาที่นี่นะฮะ
กด add design constraint เจออย่างนี้ครับ safety factor นะครับเราจะสโคบตรงนี้นะ safety factor กดโอเคซะ constraint type นะครับของเราระหว่างนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น fit in length นี่นะฮะ fit in in length เห็นไหมกด fit in length นะฮะ limit ครับ 1, ถึง 1.5 enter โอเคอ่ะจบนะครับกับ parametric table ตรงนี้อ่ะต่อนะฮะไปต่อที่อะไร constraint ตามโจทย์ล็อกหัวล็อกท้ายนะครับใส่เลยเนี่ยฟิกธรรมดานะฮะฟิกล็อกหัวล็อกท้ายนะครับกดโอเคต่อครับต่อไปเป็นโหลดนะฮะก็บนหน้าแปนนี้แล้วกันนะฮะ500นิวตันนะครับฟอร์สนะฮะที่นี่500นิวตันกดโอเคเสร็จยังเสร็จแล้วกดซิมูเลตได้เลยนะครับรันอืมเสร็จแล้วดูซี่เซฟตี้แฟกเตอร์นะครับเท่าไหร่เซฟตี้แฟกเตอร์เจ็ดหนึ่งสีแดงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกผมที่บอกเมื่อกี้มันสิบห้ามิลมันผิดนะครับมันผิดเห็นไหมใหญ่มหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเรา,าต้องมาเปลี่ยนแล้วดิเมเตอร์มันต้องเล็กลงใช่ไหมครับคุณก็มาดูที่นี่เลยนะครับพารามิเตอร์ตรงนี้วาลูตรงนี้เป็นสิบห้าใช่ไหมครับมันประมาณเท่าไหร่ล่ะผมว่าเออหกมิลเจ็ดมิลแปดมิลสิบมิลประมาณนี้เนาะเวลาใส่นะครับต้องใส่จากน้อยไปหามากนะครับอ่าใส่เลยหกมิลคอมมาเจ็ดมิลคอมมาแปดมิลสิบมิลนะครับตรงนี้เห็นไหมเคไหมโอเคนะฮะก็กด enter ตรงนี้มีแถบนะครับเลื่อนได้เห็นไหม Not available เรายังไม่คำนวณนะฮะวิธีการนะครับคลิกขวาตรงนี้นะฮะกด generate all configuration หนึ่งครั้งเซ็จแล้วก็กด simulate อีกหนึ่งรอบครับ run เรียบร้อยนะครับมาดูที่เหมือนเดิมนะฮะก็คือ safety factor นะครับผมต่อนะครับตรงนี้ก็ดูเลยฮะเลื่อนได้เลยนะฮะ10มิลเท่าไหร่ 2.12 ยังไม่ได้นะครับ8มิลได้ยังสีเขียวขึ้นแล้วนะครับก็คืออยู่ระหว่างลิมิตที่เรากำหนดเอาไว้นะครับก็คือเอ่อหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดก็โอเคนะครับเจ็ดมิลได้ไหมฮะต่ำไปนะครับศูนย์จุดเจ็ดไม่ได้เนาะหกมิลก็ไม่ได้แล้วแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตอบเท่าไหร่ครับตอบแปดมิลนะครับผมเคนะฮะก็เอ่อใช้ฟังก์ชันนี้นะครับสโคบงานของคุณนะครับจะไม่ให้เราอันเดอร์หรือโอเวอร์ดีไซน์นะครับกับชิ้นงานของเรานั้นๆนะฮะก็เอาไปดัดแปลงใช้งานดูนะครับผมส่วนถ้าทำรีพอร์ตนะครับไปให้เจ้านายดูว่าเฮ้ยเอ่อตรงนี้เล็กไปใหญ่ไปนะครับคุณก็กดที่นี่นะครับรีพอร์ตเห็นไหมฮะกดรีพอร์ตอ่ะแล้วก็กดโอเคนะครับเดี๋ยวมันจะเจเนเรตรีพอร์ตมาให้อ่ะเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเจเนเรตมาเป็นรีพอร์ตอย่างนี้นะครับว่า Material เท่าไหร่นะครับ Mass a r e a Volume นะครับดีเทลต่างๆนะฮะโหลดตรงไหนนะครับฟิกตรงไหนไล่เลยนะเห็นไหมฮะจาก6มิลตรงนี้นะครับว่า6มิล r e s o l v e summary เป็นยังไงนะครับไล่ลงมาเรื่อยนะฮะ6มิลนี่7มิลนะครับไล่ลงมา
ก็ไปเอาไปทําตรงนี้เอาไปทําทํางานต่อได้นะครับผม8มิลนะครับนี่คือคำตอบของเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับกับ stress analysis แบบ parametric dimension นะครับผมว่า